Hi, een korte introductie. Um, ik ben Bart, art director, dus Paul, mijn copywriter. We komen hier ons creatief kindje presenteren. Het project uh, wat in ons hart zit. We hebben heel veel content, dus we gaan er proberen heel snel doorheen te gaan. Uh, we zijn dus Bart en Paul ook allebei muziekliefhebbers. Bart speelt gitaar, ik een saxofoon, dus het is altijd lekker om op zo'n project te werken. De briefing, we moesten laten zien dat Philips obsessed with sound is. En dat is ook de productbelofte Hero of Detail tot leven laten komen. Hero of Detail, omdat Philips ook wil dat je muziek moet horen zoals de artiest het bedoeld heeft. Dat is dus elk detail belangrijk. Doelgroep, muziekliefhebbers die echt geven om de kwaliteit van muziek. Uh, korte uitdaging als je het over detail van muziek hebt, is dat is, uh, online een lastig medium. Omdat je juist heel veel mensen over laptop speakers, over slechte speakers naar muziek luisteren. Dus dat probleem hebben we proberen te omzeilen met dit concept. Nou, het concept erachter is dus uh, dat als je naar muziek luistert, hoor je vaak, vaak alleen de mensen die het hard spelen. Dus de zangeres of een drummer. Maar wij dachten, van, het gaat juist om de diepte en de warmte die hier in muziek zit. Je wil die triangles spelen, wil je horen, die tweede violist. Dat zijn de details waar het in muziek over gaat. Wat hebben we gedaan? We zijn met de Metropolokest de studio ingedoken. We hebben met z'n allen één nummer aan de prototype opgenomen. En vervolgens hebben we ook elke artiest los opgenomen, zodat je die dus vervolgens aan kunt klikken en dus elk detail kunt horen. Uh, eigenlijk het voornaamste stuk content op de, wat je op de site ziet is een, uh, is een videoclip die we bij het nummer geschoten hebben. Uh, samen met uh, regisseur Rob Chu. Alles is geschoten door gebroken stukken glas. Uh, doordat je, uh, daardoor komen die rare lensflares en die unieke kleuren en composities eigenlijk uh, naar voren. Um, en ook die, die kleuren en wat daar gecreëerd wordt, dat komt ook terug in, uh, in een uh, geluidsvisualisatie wat samenhangt met de video. Dus alle kleuren die in de video gecreëerd worden door het licht wat door Prisma's heen geschoten wordt. Het komt ook terug in de hele navigatie. Uh, elke, elk balletje wat je ziet is eigenlijk één muzikant. En de hoogte van het balletje, dat is de, de hoogte van de noot die die muzikant op dat moment aan het spelen is. Je hebt eigenlijk een heel over, overzicht van het orkest uh, op die manier. Wat je kan doen is, uh, je kan op één van die balletjes klikken. En dan ga je een niveau dieper, waarbij je bij een wide angle van de, van de muzikant komt. En meer informatie over hem te weten komt. En buiten dat je ook alleen die muzikant hoort, hebben we het ook inzichtelijk gemaakt wat hij nou precies speelt. Zodat je niet echt alleen elk detail hoort, maar ook visueel ziet welke noten hij speelt en wat er gaat gebeuren over verloop van tijd in het muziekstuk. Ja, en die, we hebben de artiesten, hebben ook de Unheard Heroes genoemd. De mensen die normaal een beetje verstopt zijn, willen we nu een podium geven. Dus we hebben dus met iedereen een interview gehad. We hebben dus de meest mooie quotes die ze hebben, kun je dus lezen. Ik heb elk nummer of elke noot uit het stuk geteld, 10.197. Je kunt zien hoeveel noten er in het stuk zitten, hoeveel de sectie speelt, hoeveel die persoon speelt. Dus de een speelt de 100, de ander staat de 17. Dat zijn allemaal even belangrijk. Um, kijk, je kunt dus naar de quotes zien, je kunt connecten met... Um, de mensen zelf, uh, door gewoon, uh, je kunt ze connecten via Facebook, je kunt ze volgen op uh, Twitter. Uh, we hebben ze een, een playlist gevraagd van wat is de muziek die wij dus eigenlijk nog moeten uh, horen. De campagne wordt gelanceerd vanuit uh, Facebook tab. Op de Facebook tab hebben we ook een content manager. We hebben It's heel veel behind the scenes geschoten. We creative with sound. Luckily we have the best guy with the stick you'll ever find. Mensen konden dus gewoon lekker, 14% of 12% gingen meteen door op zoek naar, naar producten. Um, en daarnaast hebben we nog een uh, competitie. Unheard Heroes, dus onbekende bandjes, konden dus hun nummer uh, insturen. 1432 zijn het er geweest. Die, uh, de winnende prijs was, je stuk werd herschreven voor het hele Metropolokest. Het werd geproduceerd door YouTube-producer Steve Lillywhite. Vervolgens hebben we ook heel veel content geschoten. Uh, we hebben dus... The whole video was do you like jazz? Do you like soft rock? Are you even an accordion player? All you need to do is enter the Obsessed with Sound competition. Steve Lillywhite kwam dus heel content op de wall. Vragen heb je al ingestuurd. Uh, je hebt nog zoveel dagen. De hoofdprijs was dus um, ja, een opname samen met de Metropolokest. Daar hebben we dus ook een muziekvideo van geschoten. Dit alles werd ook aangejaagd met content op de wall, dus de, de mensen kwamen uit Sao Paulo, drie dagen in Amsterdam, we hebben ge, ge, geoefend, we hebben zijn kaaswezenproef, je kent het wel, allemaal, allemaal leuke content om een beetje aan te jagen naar het stuk, uh, de muziekvideo. Klein stukje resultaat, we hebben 600.000 bezoekers, 12% ging naar Philips.com, terwijl we eigenlijk niet op product focussen. Uh, het nummer duurt drie minuten, maar uh, ja, mensen bleven toch 4,5 minuten lekker spelen. Uh, 200.000 likes, we zijn de grootste Philips, pagina, of de, uh, Philips uh, ja, Facebook uh, pagina en uh, ja, ruim 1400 uh, inzendingen. Ja. 7 seconden, nou we hebben heel veel, nou, je ziet het, we hebben gewoon content managers, winners, making-ofs, 
muziekcompetitie, updates, trailers. De hele dat was het. Ja, een applaus uh, is wel op zijn plek, denk ik. Ja, ook van de jury. Dank u. Welk jurylid kan ik als eerste het woord geven? Ja, prachtige content, zou ik zeggen. Dank je wel. En, uh, en heel veel interactie. Uh, ook als bij de andere keizers te vragen natuurlijk. Je hebt gewoon heel veel gemaakt. Je laat heel veel zien. Uh, wat doet de, 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 de gebruiker hier nou nog verder mee? Nou, het is, we hebben, door het op Facebook te lanceren, hebben we eigenlijk met het grote muziekstuk hebben we mensen aan ons proberen te binden. En zonder likes te vragen hebben we toch die likes gegenereerd, waardoor je een soort van, ja, voor eigenlijk een soort van lid van Philips Sound, waar, waarbij ze naast de interviews en dergelijke ook aan productinformatie en in contact blijven met Philips zelf. Ja, nee, maar absoluut ook. Je hebt dus nu een community waar je dus, we hebben dus inderdaad die content manager, die is ook letterlijk op Sound. Dus daar gaan we de, de interactie ook telkens aan. En we bouwen nu alweer naar de nieuwe Obsessive Sound campagne 2012. Daar gaan we dus mee door. Dus zo behouden we wel... Maar er zit ook voldoende feedback in. Ja, continu. Ja, en het is ook leuk dat dit, we, we praten ook niet vanuit een Philips Sound, we praten vanuit Kevin. Want dat is de jongen die erachter zit. We proberen het ook heel persoonlijk te houden. En niet zo zakelijk. Weet je wel? Het is gewoon muziekliefhebbers onder elkaar op die wall die de discussie aangaan. In hoeverre denken jullie ook na over het bereiken van een andere doelgroep? Dit is een hele specifieke doelgroep. De, denk ik, diehard muziekliefhebbers die, die dit ook echt denk ik, waanzinnig ja. vinden. Ja. Maar er is ook nog een hele grote groep die muziekluisteren heel belangrijk vindt. Maar wat meer op andersoortige muziek zit. Is dat een doelgroep waar Philips ook naartoe wil? Nou, we hebben het ook heel, uh, daarom hebben we ook met het Metropolorkest uh, gewerkt. Weet je, je wil niet een klassiek stuk, wat misschien mensen niet zo interesseert. We hebben dus met het Metropolorkest, want die, ja, die hebben met Steve Vai, met Basement Jacks, weet je wel. Ze hebben met alle grote artiesten hebben ze gewerkt. Dus heel breed scala van muziekfans die je dus daarmee ook aanspreekt. En uh, met het nummer denken wij dat we er heel zo goed zijn in geslaagd om ja, een interessant stuk uh, neer te zetten. Dus in die zin is het een heel breed scala aan mensen die we daarmee proberen te bereiken. Het is ook, het is ook niet, we, we richten ons wel op muziekliefhebbers, maar niet per se op liefhebbers van dit genre. Als je kijkt, dat kunnen we natuurlijk niet verklappen, maar waar we nu mee bezig zijn, dat gaat nog steeds heel erg gericht op muziekliefhebbers. Maar het genre, dat gaat eigenlijk een hele andere hoek in. Dus, uh... Dat was ook wel mijn vraag, hoor. in welke mate dat dat genre niet beperkend is. Nou, als je, als je voor zoiets kiest, en ik denk, ik denk dat we wel dit in hebben gestoken, inderdaad een, een contemporary stuk uitgekozen wat zo breed mogelijk was. Maar ook waarom we dit stuk hebben uitgekozen is omdat het zo gelaagd was, omdat we het juist heel complex wilden hebben en een bepaalde opbouw in zat, zodat je een beetje geïntroduceerd wordt in de track. Dus, maar dat, dat blijft een keus. Mm -hmm. Maar helemaal omdat het een, een platform is wat, wat langer mee zal gaan, of wat wij, waar we eigenlijk jaarlijks, of misschien wel... Twee, twee keer jaarlijks een activatie willen doen, dan willen we juist al die verschillende genres en, en type muziek. Dus het wordt een platform, het is geen campagne. Nou, we, 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 zien, we zien het Facebook als een, ja. als een platform en dit als een campagne die, die daarbij aangesloten zit. Wat we dus nu aan het doen zijn, is we, hebben de, we zijn er bezig met onderlange onderhandelingen met de volgende artiest. Maar wat we gaan doen is, er wordt een remix gemaakt, waarschijnlijk van dit nummer door de main artist van de volgende campagne. Dus zo laten we dat ook weer doorlopen en blijf je content uh, houden voor de wol. Ja, ik, ik heb een heel uh, klein vraagje. Ik ben blown away door dit ding. Ik vind het geweldig. Um, maar wat doet, hoeveel bandbreedte heb je nodig voor dit ding? Dat, is, dat liepen wij dus ook tegenaan. Het interessante nou ja, ik, is, was, ik, ik, is gewoon, ik kan mij voorstellen dat je daar tegenaan loopt. Nou, je gaat, je, we zitten ja, 55 losse tracks en twee muziekvideo's. Wat we hebben gedaan in de achtergrond. We hebben dus met Sting gewerkt. Een fantastisch productiemaatschappij. En wat we gedaan hebben. We hebben dus elke muziektrack in vier stukken gedeeld. Dus zit je midden in je track. Dan hoef je dus niet het hele stuk uh, te laden. Maar wat dus alleen de laatste 10, 15 seconden moet je dus inlopen. Dus er zit een hele, techni ja, er zit een hele techniek achter. Dus... Daarnaast, ik bedoel, dan is het nog steeds heel zwaar, vooral je, je video. Uh, er zit wel een bandbreedte check-in. Hij start automatisch bijvoorbeeld in, in, in Nederland, zal hij altijd op uh, high definition uh, starten. Alleen als je bandbreedte check, als die lager dan een bepaald percentage is, dan start je hem uh, low fi in. Mm -hmm. En dan heb je een iets, iets mindere kwaliteit, maar dat, dat is nog wel de, de juiste, of dat, dat je hem wel nog steeds vloeiend kan zien, dat, je, dat het niet gaat haperen in ieder geval. En uh, ja, ik denk een laatste vraag. De, ik vond, vond het heel goed dat jullie ook die mensen uit het orkest als mens ook zo zichtbaar maakten. Hoe hebben, zijn zij nu nog actief in die community? Of, of hebben zij daar een rol gekregen via hun eigen Facebook? Of ja, wat vonden zij ervan? Hoe gingen zij daar zelf mee om? Nou, ze, ze vonden het sowieso een hele eer. Want ja. eigenlijk zijn ze altijd... Het is, is, het, is het orkest die met een grote artiest meespeelt. Dus het was een, was een hele eer voor. Ze vonden het heel leuk om mee te doen. 
we hebben ze niet een hele actieve rol. Je kan, wel, je kan ze wel volgen en je, we hebben ze wel gevraagd om, om dingen die zij leuk vinden. We hebben ze niet een actieve rol in content management gegeven. Ook omdat die mensen het niet uh, gewend zijn. Dus we laten ze niet heel actief reageren op de Philips uh, staan. Je ziet, wel dat, je ziet wel... Ja, absoluut. Je ziet ook dat Metropolokest um, Steve Lillewhite tagt in hun berichten en vice versa. Dus die Wolsey... Uh, de tijd zit erop. Oké, okay, jammer. Ja.